வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் நேற்று வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் இலக்கணத்துடைய முதல் பகுதியை நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்முடைய நோக்கம் குரூப் டூ டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாமாக பாஸ் பண்ணுறது தான் இதற்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்துட்டோம் இனி இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய கிளாஸஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டைட்டில்ஸ் அதாவது எழுத்துக்களின் பிறப்பு சொற்றொடர் வகைகள் துணை வினைகள் சொல் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் இடைச்சொல் உரிச்சொல் சரியா இதுக்கு இடையில் சொல் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை தகவல்களும் அதில் வந்துடும் பர்டிகுலராக சொல்லும் பொழுது பகுப்பதம் பகாப்பதம் இது நாளைக்கு வரக்கூடிய டைட்டில்ஸ் இந்த ஆறு டைட்டில் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் புக்குகளில் உங்களுக்கு ஷெ இதில் டெய்லி ஷெடியூலில் கொடுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பத்து டைட்டில்ஸ் இருக்கும் சொல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தகவல்கள் டைட்டில்ஸாக வந்திருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு எழுத்துக்களின் பிறப்பு இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு முக்கியம் எழுத்துக்களின் பிறப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பேசிக்காக எதை உணர்த்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் எழுத்துக்களின் பிறப்புனா நம்ம ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எங்கேருந்து பிறக்குன்றன எழுத்துக்களின் பிறப்பு நாலு இடம் நான்கு இடங்கள் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா காற்று அறைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மார்பு கழுத்து அப்புறம் தலை மூக்கு இந்த பகுதிகள் எல்லாமே வந்து காற்று அறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதை வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இடப்பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பேர் காற்று அறைகள்னாலும் இடப்பிறப்புனாலும் பொருள் கருதி ஒரே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முயற்சி பிறப்பு அப்படின்னு ஒரு தகவல் உண்டு இதுலேயும் ஒரு சில ச சிறப்புகள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த நாக்கு பார்த்திங்களா இது உதடு நாக்கு பல் அப்புறம் மேல்வாய் மேல்வாய்னா அன்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முயற்சி பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடியது இது வந்து ஒழிப்பு முனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எழுத்துக்களின் பிறப்புகளில் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்ன சொல்கிறோம் இடப்பிறப்பு இடப்பிறப்பு சரிங்களா இடப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த காற்று அறைகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவை தான் இடப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து முயற்சி பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு முயற்சி செய்து வரக்கூடிய பிறப்பு இதை வந்து ஒழிப்பு முனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேரை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சொல்ல வர கருத்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒழிப்பு முனைகள் இது வந்து காற்று அறைகள் காற்றறைகள் காற்றறைகள் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அந்த கழுத்தில் ஆரம்பித்து கழுத்து இல்லையா மிடரு அப்படின்னா கழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க கழுத்து அப்புறம் இந்த இது மூக்கு அதான் என்ன சொல்கிறது தலை அக்கு ஆயுத எழுத்தில் பார்த்திங்கன்னா தலையில் பிறக்கக்கூடிய அந்த இடம் இது வந்து கழுத்து தலை அப்புறம் மூக்கு இதையெல்லாம் சொல்லலாம் இது என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்துடலாமா கழுத்துன்னு நம்ம மொட்டையை இதோடு நம்ம முறிக்க வேணாம் ஸ்டார்டிங் தான் வந்துடலாம் மார்பு கழுத்து தலை சொல்கிறீங்களா தலை அதே மாதிரி மெல்லின எழுத்துக்கள் தோன்றக்கூடிய இடம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மூக்கு மெல்லின எழுத்துக்கள் தோன்றக்கூடிய இடங்கள் மூக்கு அதே மாதிரி ஒழிப்பு முனைகள் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வரக்கூடிய தகவல்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது நமக்கு உதடு முதலான உதடு அப்படின்னு ஓ ஓ ஊ ஊ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உதடுகளை குவிப்பதால் வரக்கூடிய எழுத்து ஒழிகள் உதடு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாக்கு நாக்கு பல் அதே மாதிரி மேல்வாய் அன்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணு சிலினா மேல்வாய் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வச்சுக்கோங்க மூணு சிலினா அன்னம் சரியா அன்னம் ஆக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த உதடு நாக்கு பல் மேல்வாய் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒழிப்பு முனைகள்னு சொல்லுவோம் கேள்விகள் இப்படி வரும் அப்படிங்கிறனால இந்த பெயர்களை மைண்டில் வச்சுக்கணும் பட் இதில் சொல்ல வர தகவல் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் என்ன தகவல் முதல்ல வந்து எழுத்து உள்ளுக்குள்ளே காற்றுறைகளில் அடைச்சிருக்கு அதை வந்து கரெக்டான ஒரு இதில் ட்யூன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் வெளிவரும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் சொல்ல வருது மார்பு கழுத்து தலைமுக்கு ஓகே இங்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து என்னென்ன எழுத்துகள் பிறக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இங்கே தேவை இப்போ கழுத்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் இந்த கழுத்து பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் வரிசையாக எழுதிக்கலாமா இல்லை அழைச்சிட்டுமா அழைச்சிட்டு வரிசையாக போட்டுக்கலாமா இந்த பகுதி அழைச்சிடுறேன் கழுத்தில் வந்து பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் எதுங்க ஆ ஆ இ இ உ உ சொல்ல முடியாது அவ்வு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா 
இந்த இடையின எழுத்துக்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து இரல வளல சொல்கிறோம் இல்லையா இடையின எழுத்துக்கள் ஆறு இடையின இதை கீழே போட்டுருவா இடையின எழுத்துக்கள் ஆறும் கழுத்திலிருந்து பிறக்கின்றன இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தலையிலிருந்து ஆயுத எழுத்து உங்களுக்கு பிறகு நான் சொல்லியிருப்பேன் மூக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெல்லின எழுத்துக்கள் நஞ்ஞான நம்மனன்னு சொல்லக்கூடிய மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் சரிங்களா மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு இது மூக்கு மார்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வள்ளின எழுத்துக்கள் கசட தபர சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஆறு வள்ளின எழுத்துக்கள் மார்பிள் வந்து பிறக்கக்கூடியது தலை அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம்னா இது என்ன சொல்கிறது ஆயுத எழுத்து அக் அப்படிங்கிறது வந்து பிறக்கும் அப்படின்னு இந்த நாலு பகுதியில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் தோன்றும் அப்படின்ற விஷயம் இங்கே நமக்கு முக்கியம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நன்னூலர் வந்து சொல்லுவார் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆவி இடைமை அதாவது ஆவி இடைமை என்ன சொல்கிறது ஆவினா உயிரெழுத்து ஆவி இடைமைனா இடைநிலுத்து ஆவி இடைமை இடமிடரு மிடருனா கழுத்து என்ன ரா போடுவாங்கன்னா குண்டுரா ஆவி இடைமை இடமிடரு அப்படின்னா இடம்னா இடம் தோன்றக்கூடிய இடம் இடமிடரு ஆவி இடைமை இடமிடரு ஆகும் மேவும் மென்மை மூக்கு மேவும் மென்மை மூக்கு மென்மையான எழுத்துக்கள் வந்து மூக்கில் தோன்றுகின்றன மேவும் மென்மை மூக்கு அதே மாதிரி உரம் பெரும் வன்மை உரம் பெரும் வன்மை அப்படின்னா உரம் இந்தரா ஒல்லிரா உரம் அப்படின்னா மார்பு வன்மைன்னா வள்ளின எழுத்துக்கள் ஆறும் மார்பில் தோன்றும் உரம் பெரும் வன்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தகவலை சொன்னது யார் அப்படின்னா நன்னூலார் அதான் ஆவி இடைமை இடமிடரு ஆகும் மேவு மென்மை மூக்கு உரம் பெரும் வன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்னூலர் வந்து தன்னுடைய இலக்கண நூல் வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்போ மென்மைனா மெல்லின இடத்துல தெரியும் உரம் அப்படின்னா மார்பு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆவி அப்படின்னா உயிரெழுத்து அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இடைமை அப்படின்னா இடை நிறுத்தம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இடமிடரு மிடரு குண்டுரா அப்படின்னா இந்த இடத்துல கழுத்து அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள் பொறுத்துக்க அப்படிங்கிற ஏரியாவில் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா இப்போ இது வந்து ஒரு தகவலை நம்ம ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எழுத்துக்கள் பிறப்பில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நம்ம வச்சுட்டோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது முதல் எழுத்துக்களுடைய அந்த முயற்சி பிறப்புன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போ உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல அந்த வாயை திறப்பதனால் எங்கெங்கு வரக்கூடிய அதாவது முயற்சியுள் ஆ ஆ அங்கா புடைய அப்படின்றது நன்னூலருடைய கருத்து ஆ ஆ முயற்சியுள் ஆ ஆ அங்கா புடைய அங்கா புடைய அப்படின்னா வாயை திறத்தல் அப்படிங்கிறது பொருள் அங்காப்பு என்பதன் பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது டிஎன்பிஎஸ் கேள்வி அங்காப்பு என்பது இதன் பொருள் என்ன அங்காப்பு அப்படின்னா வாயை திறத்தல் என்பது கேள்வி கேட்டு வச்சாங்க நாமெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கு சம்சிர் புக்கு வந்தப்போ எழுதினப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா அங்காப்பு என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அந்த டைம் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா எவ்வளோ டீசெண்டான கேள்விகளாக இருக்கு மொத ஆப்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல வாயை திறத்தல் இருந்தது சேச்சே இப்படி எல்லாவா பதில் ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வைப்பாங்க வாயை திறத்தல் எவ்வளோ ஒரு நாம் வந்து நடைமுறை தமிழ் அந்த வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக கொச்சைப்படுத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு இது பொது பொருள் நாங்கள் படிக்க அந்த டைமில் வந்து சமைச்சிட்டு புக்கை நாங்கள் படிக்கல அதுக்கு பொருள் தெரியல அதனால் என்ன மட்டும் வாயு திறத்தலாம் வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு வேறு வேறு கொஞ்சம் டீசெண்டான வார்த்தைகள் இருந்துச்சு அப்படி போயிட்டு நாங்கள் பண்ணோம் ஆனால் அங்காப்பு என்பது வாயை தர்த்தல் அப்படிங்கிற பொருள் இந்த அளவுக்கு சீரியஸ்னஸாக இருந்ததுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா எங்களையும் ஒரு சில நேரங்களில் கொலைப்பூட்டிருக்கு அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட தெளிவாக மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது முயற்சியுள் ஆ ஆ அங்காப்புடைய ஆ ஆ அப்படின்னா குரில் ஆவும் நெடில் ஆவும் என்ன சொல்கிறது வாயை திறத்தலால் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சரியா ஆ ஆ அப்படின்னா வாயை திறந்து ஒழிப்பதனால் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் நம்ம சொல்கிறோம் அங்காப்பு என்பது வாயை திறத்தல் இதை வந்து நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த இ இ ஏ ஏ ஐ இந்த மாதிரி ஐந்து எழுத்துக்கள் இ இ ஏ ஏ ஐ மூணு ரெண்டு அஞ்சு இது வந்து இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் பார்த்திங்கன்னா வாயை திறக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேல்வாய்ப்பல்லுனுடைய அந்த அதாவது மேல்வாய்ப்பல்ல நா விளிம்பு தொடர்னால் இந்த பிளிவு அந்த மேல்வாய்ப்பல்ல நா விளிம்பு தொடுறதுனால வரக்கூடிய அந்த எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இ இ ஏ ஏ புரியுங்களா இதை வந்து ஒரு டைம் உச்சி வச்சு பார்த்தாலும் டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் ஆனால் அது டெஃபினேஷன் கேட்டு வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் வாயை திறத்தலும் மேல் வாய்ப்பு இல்லை நான் விளிம்பு தொடுவதனால் எழக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்னன்னு கேட்டு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இ இ ஏ ஏ ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிக்கணும் சரியா இது வந்து என்ன நான் நினைக்கிறது திடீர்னு ஒரு வேளை இந்த கேள்விக
இடத்துங்க பார்த்த மாதிரி மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் எங்கெங்கு எப்படி எப்படி தோன்றும் அப்படிங்கிறவுடைய விளக்கமும் நம்ம புக்கில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சார்பு எழுத்தில் தோன்றக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதம்ன்ற எழுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையை இடமாக வைத்து பிறக்கின்றன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மேல் வச்சுக்கோங்க மற்ற சார்பத்தில் எல்லாமே தன்னுடைய முதல் எழுத்துக்கள் தோன்றக்கூடிய அந்த இடத்தை பேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வரும் மற்ற சார்பத்துக்கள் எல்லாமே தன்னுடைய முதல் எழுத்துக்கள் முன்னாடி வரக்கூடிய எழுத்துக்களை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் டைட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சொற்றொடர் வகைகள் இப்போ வந்து எழுத்துக்களின் பிறப்பை நம்ம பார்த்துட்டோம் சொற்றொடர் வகைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த சுற்றொடர் வகைகள் என்ன என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிடலாம் ஒவ்வொரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லேயும் இந்த சொற்றொடர் வகைகள் இருந்து கேள்வி வரும் அதாவது செய்வினை செயல்பாட்டு வினை தன்வினை இந்த பிறவினை இல்லைங்களா உடன்பாட்டு தொடர் சொல்ல முடியாது அந்த கான்செப்ட் சொற்றொடர் வகைகள் சொற்றொடர் சரி இந்த சொற்றொடர் வகைகள் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக கேட்ட எக்ஸாம்பிள் கூட இப்போ நடந்து முடிஞ்ச டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லையும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு தகவல் சரி சொற்றொடர் வகைகளில் என்னென்ன இருக்குது இப்போது செய்தி தொடர் அப்படின்னு ஒன்று ஃபஸ்ட் நம்ம படிப்போம் செய்தி தொடர் இது என்ன ஒரு கருத்தினை செய்தியாக தெரிவிப்பது செய்தி தொடர் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதில் ஒன்றும் பெரிய குழப்பங்கள் நமக்கு வராது பட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இது வந்து உங்களுக்கு குழப்பம் அதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா பார்த்தோம் ஒரு கருத்தினை செய்தியாக தெரிவிப்பது செய்தி தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார் அப்படின்றது ஒரு செய்தி ஸோ இது வந்து ஒரு கருத்தை செய்தியாக தெரிவிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வினா தொடர் வினா தொடர் வினானாலே உங்களுக்கு தெரியும் கேள்வி கேட்குறது தான் கொஷின் மார்க் வந்தாலே அது வினா தொடர் தான் நம்ம சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்போது இதில் வந்து என்ன எங்கே செல்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சொல்லலாம் எங்கே செல்கிறாய்னு போட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் போட்டோம்னா வினா தொடர் ஆகிடும் அப்போது இதில் வந்து வினா பொருளை தரும் தொடர் வினா தொடர் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் நம்ம மனப்பாடம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இது தான் உணர்ச்சி தொடர் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு சில இடங்களில் கேள்வி இது வேறு விதமாக கேட்டிருக்காங்க உணர்ச்சி தொடர் அப்படின்னா டக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதாவது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி துக்கமாக இருந்தாலும் சரி என்ன சொல்கிறது ஐ வைக்கோல் போர் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அதை சொல்ல முடியுமா ஐயோ குழந்தை பிறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறையா தவறுகள் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆ சரி சரி இங்கே இருக்கிற தகவல் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மகிழ்ச்சி வியப்பு துன்பம் இந்த முத இந்த உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி அமையக்கூடிய தொடர் உணர்ச்சி தொடர் தட் சார் இப்போ கொஷின் வந்து மகிழ்ச்சி வியப்பு துன்பம் இந்த மூணு தான் நமக்கு அங்கே முக்கியம் இந்த மூன்று வார்த்தைகளை கொடுத்து இவை வெளிப்படுமாறு அமையும் தொடர் என்ன அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் கேட்டுருவாங்க ஸோ இது வந்து உணர்ச்சி தொடர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பேசுகிறப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அடிக்கடி நிறையா தகவல் அடே எப்பா எவ்வளவு பெரிய ஏரி சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஆச்சரியக்குறி அடடி ஆச்சரியக்குறி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆச்சரியக்குறியெல்லாம் போட்டு அப்படின்னா அது உணர்ச்சி தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி கட்டளை தொடர் கட்டளை தொடர் கட்டளை அப்படின்னா நாம் வேறு எதாவது நினச்சக்கூடாது வே யாவள் மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏவி சொல்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சக்கூடாது கட்டளை அப்படின்னா இது வந்து அன்பு கட்டளையாக நினச்சிக்கணும் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு தாய் தன் குழந்தையை பார்த்து சாலையின் ஓரமாக செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ஏன் நான் கூட தான் சொல்கிறேன் டிஎன்பிசி குரூப் டூ பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கட்டளையே ஏவி விடுறோம் இல்லையா இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் கட்டளை தொடர் அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் சரி இதில் என்ன ஒரு செயல் அல்லது செய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல்களை பின்பற்றும்படி ஆணையிடுவது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் வந்தால் கேட்பாங்க ஒரு செயல் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல்களை பின்பற்றும்படி ஆணையிடுவது அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து கட்டளை தொடர்னு சொல்லுவாங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு தனிநிலை தொடர் தனிநிலை தொடர் இந்த தனிநிலை தொடருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுவாயோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுவாய்களோ ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது சிங்கிள் பயனிலை வந்து தனியாக இருக்கணும் ஒரு எழுவாய் ஒரு அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுவாய்னால் பல எழுவாய்களை வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது ஒரு பயனிலை சரியா அதே மாதிரி இந்த
பல பயநிலைகளை கொண்டு முடிவது பல பயநிலைகளை கொண்டு முடிவது என்ன சொல்கிறோம் தொடர்நிலை தொடர் சரியா இது இந்த தனிநிலைக்கும் தொடர்நிலைக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இப்போது ஒரு எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் ஒரு எழுவாயோ அல்லது பல எழுவாய் அப்படின்னு என்ன அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் மா பல வாழை ஆகியன முக்கணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது மா பல வாழை அப்படின்ற மூணு சப்ஜெக்ட் அங்கே நமக்கு கிடைக்கிது மூன்று எழுவாய்கள் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போது தொடர்நிலை தொடரில் வந்து ஒரு சில தவறு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா அதனால் ஆகையால் இப்போது கார்மேகம் கடுமையாக உழைத்தார் அதனால் வாழ்வி உயர்ந்தார் ஸோ அதனால் அந்த எடையில் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் வருது பார்த்திங்களா அதனால் இப்படி ஆகையால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன சொல்கிறோம் இந்த தொடர்நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இது இது வந்து நம்ம பர்டிகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன சொல்ல வரணும்னா இந்த தொடர்நிலை தொடர்களுக்கு வந்து ஒரு சில டெஃபினேஷன் சொல்லி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு எழுவாய் பல பயன்களை கொண்டு முடிவது தொடர்நிலை தொடர் அது இன்னும் இப்படி கூட கேட்கலாம் அதனால் ஆகையால் அப்புறம் ஏனெனில் இந்த மாதிரியான இணைப்பு சொற்களை பெற்று வருவது தொடர்நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு வார்த்தை வந்து நமக்கு குழப்புற மாதிரி நமக்கு ஒரு என்ன அப்படின்னா கலவை தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவோம் கலவை தொடர் கலவை தொடர் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது ஷார்ட்டாக மெயில் வச்சுக்கோம் கிட்டத்தட்ட இந்த தொடர்நிலை தொடரும் கலவை தொடரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து இணைப்பு சொற்களாக இந்த அதனால் ஆகையால் ஏனெனில் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஆனால் கலவை தொடரில் வந்து ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நம்ம மெயில் நம்ம செட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா நேற்று புயல் வீசியதால் பள்ளிக்கு விடுமுறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நேற்று புயல் வீசியதால் புரியுங்களா அந்த வேர்டு வந்து ஒன்றோட ஒன்றாக கலந்து இருக்கனால அது கலவை தொடர்ந்து சொல்லுவோம் பட் தொடர்நிலை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட முடிச்சிடும் கார்மேகம் கடுமையாக உழைத்தார் அதனால் வாழ்வில் முன்னேறினார் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்குள்ள வித்தியாசம் இது தான் அதுக்கு ஒரு சார்ட்டாக ஓரளவுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில இணைப்பு சொற்கள் சொல்கிறது இல்லை அதனால் ஆகியால் வரும் இதில் வந்து ஆள் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் நமக்கு வரும் சரியா இந்த டெஃபினேட் மட்டும் அந்த தொடர்நிலை தொடருக்கும் இந்த கலவை தொடருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் நம்ம மேல் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு தனி சொற்றொடர் இப்போது கலவை தொடருக்கும் ஒரு சில டெஃபினேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு தனி சொற்றொடர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட என்ன சொல்கிறது துணை தொடர்புடன் கலந்து வருவது துணை அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு தனி சொற்றொடர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஆள் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து வரணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அந்த துணைநிலை தொடர்கள் வரும் எதுக்கு கட்டளை தொடர்கள் ஆள் வருது பார்த்திங்களா இது இன்னும் இது தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நேற்று புயல் வீசியதால் பள்ளிக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற விஷயத்து வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நாள் கிளியராக மெயில் வச்சுக்கோங்க சரியா ரைட் இப்போ அடுத்து பார்க்குறது செய்வினை தொடர் செய்வினை கீழே எழுதுனா தெரியுதா செய்வினை தொடர் அதே மாதிரி செய்பாட்டு தொடர் செய்வினை தொடர் செய்பாட்டு தொடர் அப்படின்னு ரெண்டு பார்ப்போம் இதில் என்ன இருக்குது செய்வினைக்கும் செய்யப்பாட்டு த தொடர்க்கும் கீழே உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் எழுதிடுறேன் செய்வினை தொடர் செய்யப்பாட்டு தொடர் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பாக ஒரு சில டிக்ஸ் மட்டும் மயில் வச்சுக்கோங்க என்னென்னா இப்போ ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய அந்த வினையை கொண்டு முடியக்கூடிய அது தொடர் வந்து செய்வினை தொடர் ஒரு எழுவாய் செய்யக்கூடிய வினையை கொண்டு இப்போது இது உங்களுக்கு புரிய புரியுற பக்கம் ஒரு கட்டும் டெஃபினேஷனால் நல்லா மயில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம புரியுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த செயல்பட பொருள் கூட இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐ இருக்குது பார்த்திங்களா இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த செயல்பட பொருளோட வரக்கூடியது வந்து இந்த செய்வினை தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வந்து வெளிப்பட்டு நிற்கும் இப்போது சில தொடர்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐங்கிறது மறைஞ்சி வரும் இப்போது குடியரசுத் தலைவர் உலக தமிழ் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் உலக தமிழ் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் இப்படி ஒரு வேடை பார்த்தீங்கன்னா மாநாட்டை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மாநாட்டை இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து இட்டு குட்டல் ஐ வெளிப்படையாக வந்திருக்கு இப்படியும் ஒரு வார்த்தை வரும் இப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் கொடி ஏற்றினார் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடி ஏற்றினார் இப்போ அந்த கொடிங்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஐங்கிறது தெரியாது பட் மீனிங் என்னவா வரும் நமக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கொடி ஏற்றினார் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொடியை ஏற்றினார் அப்போ ஐங்கிறது வந்து மறைந்து வரும் அப்போ இரண்டாம் வேற்றுமை உருவாகி ஐ என்பது வெளிப்படையாகவும் வரும் மறைந்தும் வரும் சரியா இது வந்து எதில் செய்வினை தொடரில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தகவல் ச இதில் வந்து ஒரு ஆர்டர்வைஸ் நமக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம கொண்டு இல்லை இந்த குடியரசுத் தலைவர
செய்வினையில் ஃபஸ்ட்டு எழுவாய் வரும் செகண்டு பார்த்திங்கன்னா செய்யப்படு பொருள் வரும் செய்யப்படு பொருள் வரும் அடுத்து பயனிலையில் வரும் பயனிலை அப்படிங்கிறது மூணாவது ஸ்டேஜாக நமக்கு வரும் இதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க புது புக்கில் வந்து இதை கொஞ்சம் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க செயல்பாட்டு வினையில் பார்த்திங்கன்னா செயல்படு பொருள் முன்னாடி வரும் எழுவாய் பின்னாடி வரும் அப்போ செயல்படு பொருளை முதன் முதன்மைப்படுத்தி வருவது செயல்பாட்டு வினை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு மட்டும் மனப்படம் பண்ணிக்கங்க எழுவாய் செய செயல்படு பொருள் பயனிலை இந்த மூணையும் வச்சுட்டிங்கன்னா இது மூணு ஆர்டர் விசா குடியரசுத் தலைவர் உலக தமிழ் மாநாட்டை தொடங்கி தொடங்கி வைத்தார் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா குடியரசுத் தலைவர் எழுவாய் உலக தமிழ் மாநாட்டை இது வந்து செய்யப்படும் பொருள் பயனிலை வந்து தொடங்கி வைத்தார் இப்போது உலக தமிழ் மாநாடு குடியரசுத் தலைவரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அந்த படுபட்டது பெரு பெற்றதுனால வந்துச்சு அப்படின்னா அதை செய்வினைன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் அதில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த செய்வினைக்கும் செயல்பாட்டு பொருளுக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு தகவல் என்னென்னா அந்த இவர் நம்ம சொல்ல அந்த ஆள் அப்படிங்கிற மூன்றாம் வீட்டு விருப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இந்த செயல்பாட்டு பொருளை நமக்கு சேர்ந்து வரும் அதாவது செய் எழுவாய் கூட பார்த்திங்கன்னா ஆள் அப்படிங்கிற மூன்றாம் வீட்டுமை உறுப்பு வரும் அதே சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தொடர்களை வந்து பயனலையோடு படுபட்டது பெரு பெற்றது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை செயல்பாட்டு பொருளில் உங்களுக்கு வந்துடும் சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தன்வினை தொடர் பிறவினை தொடர் அப்படிங்கிறது நம்ம படிப்போம் தன்வினை பிறவினை சப்ஜெக்ட் வந்து தனக்கு தானே செஞ்சிக்கிச்சு அப்படின்னா அது தன்வினை 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 பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தானே சொல்லும் என்னென்னா பாத்திமா திருக்குறள் கற்றால் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து தனக்கு தானே ஒரு வினையை செய்து கொள்கிறது இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிறவினை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறவினையில் வந்து பாட்டியமாக திருக்குறள் கற்பித்தால் மற்றவர்களுக்கு சொல்லி செய்து செஞ்சு கொடுத்துக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பிறவினை கொண்டு செய்யப்படுகிறது அப்போது இதை வந்து பிறவினை அம்சம் நம்ம சொல்லுவோம் தன்வினைக்கும் பிறவினைக்கும் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதை வந்து டெஃபினேஷன் நல்லா இப்போ மனப்படம் பண்ணிக்காங்க ஒரு எழுவாய் அப்புறம் ஒரு செயலை தானே செய்வதனால் இதை தன்வினை தொடர் அப்படின்னு விஷயத்தையும் அப்புறம் ஒரு எழுவாய் வந்து ஒரு செயலை பிறரை கொண்டு செய்விப்பது வந்து பிறவினை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் மேலே வச்சுக்கோம் நேர்கூற்று தொடர் அயற்கூற்று தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நேர்கூற்று அயற்கூற்றலும் உங்களுக்கு ட பார்த்தாலும் நல்லாவே தெரியும் இந்த பிராக்கெட் இந்த மேலே இந்த மேற்கோள் குறிகள் போடுறோம் பார்த்திங்களா நேர்கூற்றல் வந்து ஒருவர் வந்து தான் சொல்ல வந்துவதை நேரடியாக தெரிவிப்பது நேர்கூற்று அயற்கூற்றுங்கிறது அவங்க தான் மதுரைக்கு செல்வதாக கீர்த்தனா என்னிடம் கூறினாள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பிறவினை அது ஐ மீன்ஸ் நிறுத்தலாம் சிரிக்கூடாது ஏன்னா இந்த வேடு வந்து இங்கே இல்லை அதுக்காக எல்லோரும் சிரி சிரிக்கூடாது இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒருத்தரோட பேரை சொன்னதில் அவங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துருக்கு சரியா நேர்கூற்று அயற்கூற்று அப்படிங்கிறது இது தான் இப்போ ஒரு ஆசிரியர் வந்து சொல்கிறார் மாணவர்களே நாளை என்ன சொல்கிறது ஒழுக்க முடைமையில் ஒரு பத்து குரல்கள் படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாரும் படித்து வர போகிறது இல்லை பட் இருந்தாலும் அவர் ஒரு சொல்கிறார் பார்த்திங்களா அப்படி அந்த ஒரு எழுபாய் வந்து தானே என்ன சொல்கிறது நேரடியாக சொல்கிறத சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேற்கோள் குறிகள் வந்து இடம்பெறும் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எதில் நேர்கூற்றில் நேர்கூற்று இந்தரா வரும் குண்டுரா வரது நேர்கூற்று அயற்கூற்று சரியா நேர்கூற்று அயற்கூற்றில் இருக்கிற ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா சப்ஜெக்ட் வந்து டைரெக்டாக ஓப்பனா இவங்க வந்து நேரடியாக சொல்கிறப்போ இது என்ன பண்ணும் இந்த மேற்கோள் குறிகள் வந்து இதில் இடம்பெறும் நேர்கூற்றில் மேற்கோள் குறிகள் இடம்பெறும் இன்னும் ஒரு மூணு ரூல்ஸை மட்டும் நிலையில் மேய்ச்சி நேர்கூற்றில் வந்து ஒரு நிமிஷம் மேற்கோள் குறிகள் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க மேற்கோள் சரியா மேற்கோள் குறிகள் இடம்பெறும் அதாவது இந்த மாதிரி குறிகள் தன்மை முன்னிலை பெயர்கள் இடம்பெறும் தன்மை முன்னிலை அதே மாதிரி இங்கு இப்போது இவை அப்படிங்கிற அந்த சுட்டு பேர்கள் நம்ம நேற்று சுட்டு பேர்களை பற்றி படிச்சு பார்த்து பார்த்துக்கோங்களா அந்த இங்கு இப்போது இந்த மாதிரி இவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுட்டு பேர்கள் இடம்பெறும் அப்புறம் நேற்று இன்று நாளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கால பெயர்களும் இடம்பெறும் இப்போது தேன்மொழி பொன்னிடம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் நாளை மதுரைக்கு செல்வத செல்வேன் என்று கூறினாள் தேன்மொழி அவங்கள்ட்ட இப்போ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் சொல்கிறப்போ தான் நாளை மதுரைக்கு செல்வதாக கூறினால் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அயற்கூற்றல் வந்து நேர ஆப்போஸ்ட்டாக நான் சொன்னேன் இந்த அத்தனை தகவல்களும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அயற்கூற்றல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேற்கோள் குறிகள் வராது மேற்கோள் குறிகள் இதில் வராது அதே மாதிரி இந்த தன்மை முன்னிலை பெயர்களும் படற்கரை பெயலாக மாறும் படற்கரை பெய் படற்கை பெயர்களாக மாறும் தன்மை முன்னிலை பெயர்கள் வந்து படற்கை பெயர்களாக மாறும் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சுட்டு பெயர்கள் இருக்கக்கூடிய அது அந்த அது
நெக்ஸ்ட் உடன்பாட்டு தொடர் அதாவது லாஸ்ட்னு ஒரு மூணே முந்தா இருக்கு உடன்பாட்டு தொடர் அப்படினா ஒரு செயல் நிகழ்வதை நேர்மறையாக சொல்றது உணர்த்துறது வந்து உடன்பாட்டு தொடர்னு சொல்லுங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கனா நம்ம கலை செல்வி கட்டுரை எழுதினால் அப்படிங்கிறது இப்ப தன்வினை தொடர் உடன்பாட்டு தொடர்ல பாத்தீங்கனா ஒரே மாதிரி தெரியும் பட் அங்க தன்வினைக்கு வந்து பிரவணையை கொண்டு வந்துருவாங்க இங்க உடன்பாட்டு தொடர் வந்து எதிர்மறை தொடர்காக கொண்டு வந்துரும் அதனால பாத்தீங்கனா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உடன்பாட்டு தொடர்ல இந்த கலை செல்வி கட்டுரை எழுதினால் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் இது உடன்பாடு அதே மாதிரி பாத்தீங்கனா கலை செல்வி கட்டுரை எழுதில்லல் அப்படினு வந்து அது எதிர்மறை தொடர் இப்போ இரண்டு எதிர்மறை தொடர் அது வந்து என்ன சொல்வாங்கனா பொருள் மாறா எதிர்மறை தொடர்னு சொல்வாங்க அது எப்படினா கலை செல்வி கட்டுரை எழுதாமல் இறால் இப்போ எழுதாமல் இறால் அப்படினா ரெண்டு எதிர்மறைகள் சேரும் பொழுது என்ன ஆயிடும் அது உடன்பாட்டு தொடராக மாறிடும் சரிங்களா அப்போ பொருள் மாறா எதிர்மறை தொடர் அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்ப்போம் இவ்வளவுதான் இதில இருக்க கூடிய சொற்றொடர் வகையில முக்கியமான ஒரு தகவல்கள் இவ்வளவுதான் சரியா அடுத்து போக ஆரம்பிச்சலாமா என்ன இப்போ ஓட பார்த்தான் ஓட பார்த்தான் எழுதி பார்த்தான் எழுதி பார்த்தான் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு வித்தியாசம் என்ன இப்போ இதுக்கும் பார் இதுக்கும் பார் ஆக்சுவலி பார் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லணும் கண்களால் பார்ப்பது புரியுதா கண்களால் பார்ப்பதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது இது வந்து மெயின் ஒரு வேர்பன்னு சொல்லும் அதாவது முதல் வினைன்னு சொல்லும் முதல் வினைக்கு ஏற்றவாறு இந்த வினையை வந்து தன்னுடைய பொருளை மாற்றிக்கும் இப்போது பார் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ஓடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறான் என்பது ஒரு முயற்சி இல்லையா ஓடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே இருக்கிற பார் அப்படின்னா எழுதி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம நிறையா படிக்கிறோம் அப்புறம் எழுதி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது எழுதி எழுதி டெஸ்ட் எழுதி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சோதித்து பார்த்தல் அது தன்னை பற்றியே தன் சோதித்து அறிதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோதித்து பார்த்தல் சோதித்து அறிதல் இப்போ இந்த பொருளுக்கும் இந்த பொருளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா புரியுதா முயற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிவதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்துக்காக நாம் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை என்ன பார் பார் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்கிறோம் இதே பாரை தனியாக போட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய பொருள் என்ன ஆகும் கண்களால் பார்த்தல் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் ஒரு முதல் வினைக்கு துணையாக வந்து தன்னுடைய உண்மையான பொருளை விடுத்து தன்னுடைய உண்மையான பொருளை விடுத்து பார்த்தல் என்ற தன்னுடைய ஒரிஜினல் பொருளை விட்டுட்டு அதற்கு முதல் வினைக்கு ஏற்றவாறு பொருள் கொள்வது துணை வினை புரியுங்களா இப்போ இதனுடைய முதல் வினைக்கு தான் ஒரிஜினல் பொருள் அதாவது ஓட பார்த்தோம்னா ஓடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை குறிப்பதற்காக இப்போ ஓட பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் எழுதி பார்த்தான் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து சோதித்து அறிவதற்காக எழுதி பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அப்போ பார் பாருங்கிறது ரெண்டுக்கும் ஒரே வார்த்தை பயன்படுத்துகிறோம் பொருள் வேறு வேறாக முதல் வினைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறது இவ்வாறு முதல் வினைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இந்த வினை துணை வினை ஓகேவா இவ்வளோதான் அதில் இருக்கிற முக்கியமான தகவல்கள் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வினை சொற்கள் வந்து அமைப்பின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க தனி வினை கூட்டு வினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தனி வினைக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படி படிங்கள்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுபத உறுப்பினர்களாக பிரிக்க முடியாது பகுபத உறுப்பினர்களாக பிரிக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா தனி வினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் படி இருக்குது அப்படின்னா இதை பிரிக்க முடியாது அதே மாதிரி கூட்டு வினைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆசைப்பட்டேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆசைப்பட்டேன் இது வந்து கூட்டு வினை நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது பகுபத உறுப்பினர்களாக பிரிக்கலாம் ஆசைப்பட்டேன் இருக்குது அப்படின்னா பகுபத உறுப்பிலக்கணங்கள் அப்படின்னா நம்ம யாப்புழு வந்து நம்ம படிப்போம் பகுபத உறுப்பினர்கள் இந்த பகுதி விகுதி இடைகளை சந்தி சாரியை விகாரம் நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய இதை வந்து பகுதி சொல்கிறோம் இறுதியில் வரக்கூடிய வந்து விகுதின்னு சொல்கிறோம் இடையில் வந்து இடைநிலை அப்புறம் இங்கே சந்தி அதாவது பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில் சந்தி இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் சாரியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுபத உறுப்பிலக்கணங்களை வந்து நம்ம இந்த சொல் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நம்ம பார்ப்போம் யாப்புல இல்லை சொல்லில் போய் நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கூட்டு வினைகள் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த பகுபத உறுப்பினர்களாக பிரிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் தனி வினையில் பிரிக்க முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம இங்கே இந்த டைட்டில் பார்த்தோம்னா போதும் கூட்டு வினைகள் வேண
மூன்று வகையான கூட்டு வினைகள் நம்ம சொல்லலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னா பெயரும் வினையும் சேர்ந்தது வினை அப்படின்னு அதாவது தந்தி குட்டல் அடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா இது வந்து ஒரு பெயர் சொல் தந்திங்கிறது வந்து ஒரு பெயர் தந்தி குட்டல் அடி இது வந்து ஒரு வினை சொல் இது ரெண்டு என்ன சொல்கிறோம் தந்தி அடி அப்படின்னா இது ஒரு வினையாக மாறிவிடுகிறது அப்போது ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும் சேர்ந்து தந்தி அடி சரியா இவ்வாறு வினையாக மாறிக்கொள்ளும் அப்போ ஒரு பெயர் சொல் ஒரு வினை சொல் ஒரு வினையாக பிறகு அப்போ பெயர் வினை வினை அப்படின்னு அப்புறம் வினையும் வினையும் சேர்ந்து ஒரு வினையை கொடுக்கும் அது என்ன அப்படின்னா கண்டுபிடி கண்டு கூட்டல் பிடி கண்டு ஒரு வினை தான் பிடி அப்படிங்கிறது ஒரு வினை தான் அப்போ வினையும் வினையும் சேர்ந்து இன்னொரு வினையும் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இடையும் ஒரு வினை அந்த இடை சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு வினையாக நமக்கு கொண்டு வரும் அது எப்படி நான் இடை சொல் அப்படின்னு சொல்லும்போது முன் கூட்டல் ஏர் முன் கூட்டல் ஏர் முன்னேறுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு பெயர் ஒரு வினை இன்னொன்று வினை கூட்டல் வினை இன்னொன்று ஒரு இடை சொல்லும் ஒரு வினையும் இவையெல்லாம் சேர்ந்து வினை 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு வினைகளை மூன்று வகையாக நம்ம பிரிப்போம் மேக்ஸிமம் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாற்பது துணை வினைகள் நமக்கு இருக்குது துணை வினைகள் வந்து ஒரு நாற்பது துணை வினைகள் நமக்கு இருக்குது சரியா இவ்வளோ தான் இந்த துணை வினைகளில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தகவல் நெக்ஸ்ட்டு துணை வினைகள் முடிச்சுமா அடுத்த சொல் இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்க சொல் இப்போ சொல்லில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வகையாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் என்ன மூணு வகைனு இலக்கணத்தில் கொடுக்கல பட் நம்ம வசதிக்காக நான் பிரிச்சுட்டேன் நான் நம்ம இப்படி பிரித்து படித்தோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து இலக்கண வகை இன்னொன்று இலக்கிய வகை இலக்கியா வகை இல்லை இலக்கிய வகை சரியா ஆமாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வேறு பெயர்கள் வேறு பெயர்கள் அப்படின்னா இதுக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் உண்டு என்ன பதம் மொழி கிளவி சரியா பதம் மொழி கிளவி பதம் மொழி கிளவி இலக்கிய வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இது பெயர் வினை இடை உரி பெயர் வினை இடை உரிச்சொல் உரி இலக்கிய வகையில் வந்து இயல் சொல் கொஞ்சம் வேறு பிரிண்ட் இது எழுதிக்கிறேன் வேறு இயற் சொல் இயர் சொல் திரிசொல் திசை சொல் வட சொல் சரியா இலக்கிய வகை இலக்கிய வகைகளில் நாலு வகை இருக்குது இலக்கண வகைகளில் நாலு வகை இருக்குது வேறு பெயர்களில் பதம் மொழி கிளவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை சொல்லுவோம் சரியா இப்போது வேணா எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இலக்கண வகையில் வரக்கூடிய பெயர் சொல் அப்படிங்கிறதுல ஆறு வகை இருக்குது பொருளிடம் காலம் சினை குணம் தொழில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆறு வகை நமக்கு இந்த இலக்கண வகைகளில் நமக்கு இருக்குது இலக்கண வகையில் வரக்கூடிய பெயர் சொல் உங்களுக்கு வந்துடுது இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் வினை சொல் அப்படிங்கிறது வந்து வந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வினை சொல்லம் பிடிச்சிருவோம் இந்த பெயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு வகைகளை வந்து நம்ம தெளிவாக படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் இருக்கும் சரியா இந்த ஆறு வகைகள் ஓகே இந்த ஆறு வகைகளில் சரியா இந்த ஆறு வகைகளில் ஒவ்வொன்றும் வரிசையாக பார்ப்போம் இந்த பேனாக்கள் எடுத்துக்கிறேன் சரி இந்த பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் அப்படிங்கிறது சரியா பெயர் சொல் ஓகே இந்த பொருளிடம் காலம் சினை குணம் தொழில்னு சொல்லிட்டு இந்த பெயர் சொல்ல இருக்கக்கூடிய அதுக்குள்ள ஒரு அழைப்பு வந்துச்சு அதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாகிடுச்சு இந்த பொருளிடம் காலம் சினை குணம் தொழில் அப்படிங்கிறது இந்த ஆறு வகையான ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லுவோம் பொருள் இடம் காலம்
பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று விஷயத்தை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல படிக்க போகிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பெயர் சொல்லில் வந்து பெயர் சொல்ல வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்துட்டு சொல்லணும் சரி ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க அதுக்காக இவ்வளோ தூரம் பம்ப வேண்டியதாகி போச்சு இங்கே டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டுருக்கு சரி பொருள் இடம் காலம் சினைன்னு போட்டுனா பெயர் சொல்லானது பொருளிடம் காலம் சினை குணம் தொழில் ஆறுன்னு போட்டு தொழில்னு போட்டுக்கோங்க இவ்வாறு பெயர் சொல்லானது ஆறு வகையாக பிரிப்பர் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே முக்கியமான ஒரு தகவல் இந்த குணத்துக்கு வந்து வேற ஒரு பேர் உண்டு என்ன பண்பு அப்படின்ற வேறு பெயரும் உண்டு பண்பு பெயர் அல்லது குணப்பெயர்னு சொல்லும் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பொருள் பெயர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உயிருள்ள பொருள் உயிரற்ற பொருள்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த உயிருள்ள பொருள் உயிரற்ற பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சமச்சு புக்கில் ரெண்டு வகையை பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது இந்த கண்ணன் கண்ணன் அப்புறம் இந்த மனிதர்களை பற்றி சொல்கிறோம் இந்த ம மரங்கள் தண்ணை மரம் சொல்கிற மாதிரிங்களா இதெல்லாம் வந்து உயிரிழ பொருள் உயிரற்ற பொருள் இந்த நாற்காலி இந்த மாதிரி மேசை இதெல்லாம் உயிரற்ற பொருள்ன்னு சொல்லிட்டு பொருள்கள் வந்து இரண்டு வகையாக சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ பொருள் அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை கண்ணன் நாற்காலி இந்த மாதிரி விஷயத்தை கொண்டு போயிடலாம் இடம் அப்படின்னா வந்து நாம் நினைப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் ஒரு இடத்த வந்து நம்ம தனியாக சொல்கிறோம் அப்படின் நம்ம முடிப்போம் ஆனால் வேலூர் நாமக்கல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி இடங்களையும் நம்ம சொல்கிறது வந்து இடப்பெயர்னு சொல்லுவோம் காலப்பெயர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த தை திங்கள் அப்புறம் நண்பகல் புரியுங்களா அந்த பருவ காலத்தை கூட காலப்பெயர்னு சொல்லுவோம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் சொல்கிறது இந்த பருவ காலம் கூட காலப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சினைப்பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தாவரத்துடைய உறுப்புகளாகட்டும் விலங்குகளுடைய உறுப்புகளாகட்டும் மனிதர்களுடைய உறுப்புகளை வந்து நம்ம சினைப்பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தாவரம் தாவரங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இலை தலைக்கு சொல்கிற மாதிரிங்கன்னா இதெல்லாம் சினைப்பெயின்னு சொல்லுவோம் விலங்குகளுடைய உறுப்புகள் வந்து இந்த வால் இந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்கிறோம் மனிதருடைய உறுப்பு கை கால்கள் இதெல்லாம் வந்து மனிதருடைய உறுப்புகளையும் நம்ம சினைப்பெயர்களாக சொல்லுவோம் தொழில் பெயர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் முழுமையான என்ன சொல்கிறது குணப்பெயரை நம்ம இடையில் விட்டோம் பார்த்திங்களா லாஸ்ட்டாக தொழில் கோடி ஜம்ப் ஆகிட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்பு பேரை வந்து நிறம் சுவை அளவு வடிவம் நிறம் சுவை அளவு வடிவம் அளவு வடிவம் இந்த நான்கு நீள் ஒன்றை குறிப்பது நிலம் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கருப்பு வெள்ளை சாப்பு இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் சுவை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு கசப்பு இந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம் அளவு வடிவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அளவு அப்படி வடிவம் முக்கோண வீடு செவ்வக புத்தகம் வடிவம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்லக்கூடியது சரிங்களா அளவு அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் அளவை எடுத்த அளவுன்னு சொல்கிற மாதிரி இரண்டு லிட்டர் எண்ணெய் கொடு அதே மாதிரி மூன்று மீட்டர் துணி சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி அளவு பெயர்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது குணப்பெயரில் சொல்லலாம் தொழில் பெயர்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஆடல் பாடல் எழுதுதல் படித்தல் சம்திங் தொழில் பெயர் நடித்தல் இல்லாம் வினைப்பெயர் அப்படின்னா இது வந்து வந்தால் அப்படிங்கிறது வந்து வந்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஒரு செயலை வந்து சொல்வது வினைப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கிற தகவல் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் இயர் சொல் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது இலக்கிய வகையில் வரக்கூடிய அந்த நாலு வகை சொல் இடைச்சொல்லும் உரி சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா இதனை சார்ந்து தான் வரும் இடைச்சொல்லும் உரி சொல் இதை இதை வந்து நம்ம தனியாகவே பார்ப்போம் இடைச்சொல் உரிச்சொல் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் பின்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுவேன் இதை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இடைச்சொல் உரிச்சொல் சொல்லிடுறேன் இயர் சொல் அப்படிங்கிறது வந்து இடைச்சொல் உரிச்சொல் அப்புறம் சொல்லிடுறேன் இங்கே இருக்கிற இயர் சொல்லும் திரி சொல்லும் என்னங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் இயர் சொல் அப்படின்னா இயல்பாக அனைவருக்கும் புரியும் விதமாக சொல்லக்கூடிய சொற்கள் வந்து இயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க திரி சொல் அப்படின்னா கற்றவர்கள் மட்டும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது படித்தவர்களால் மட்டுமே இப்போ வேய் அப்படின்னா மூங்கில் மடி அப்படின்னா சோம்பல் எயிரு அப்படின்னா பல் சொல்கிற முடியாது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து அந்த திரிசொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ப படித்தவர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளும் இயர் சொல் அப்படின்னா படிக்காதவர்கள் அதாவது இயல்பாக அனைவரும் படித்தவர்களும் படிக்காதவர்களும் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வகை கொடுத்துப்பாங்க இயர் சொல்ல பெயர் இயர் சொல் வினை இயர் சொல் சொல்லுவோம் இப்போ காற்று நிலவு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெயர் இயர் சொல்லுக்கு நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வினை இயர் சொல் அப்படின்னா வந்து படித்தான் தூங்கினான் இதெல்லாம் வந்து இயல்பாக அனைவருக்கும் புரியும் அதே மாதிரி திரி சொல் வந்து கற்றல் மட்டும் புரியும் நான் சொன்னேன் இதுலேயும் ரெண்டு வகை பெயர் திரி சொல் வினை திரி சொல் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்குது இப்போது எயிரு இதை தான் நமக்கு முக்கிய எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான வார்த்தைகள் எயிரு அப்படின்னா என்ன பொருள் பல் எயிரு அப்படின்னா பல் மடி அப்படின்னா என்ன சோம்பல் மடி அப்படின்னா
அவங்களுக்கு என்ன புரியும் படித்தவர்களால் மட்டும்தான் புரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி திருசோல் அப்படின்னா படித்தவர்களால் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறது முக்கியமான ஒரு தகவல் நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் கொடுத்துருக்கான் பார்த்தீங்களா இதை நல்லா பார்த்து பார்த்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி ஃபிங்கர் டிப் கொண்டு வந்துருங்க இதை தான் எக்ஸாமில் அந்த பொருள் குறுகைங்கிற மாதிரியான இடத்துல நல்லா கேள்வி கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம பொருள் குறுகை அப்படின்னா திருக்குள்ள வரக்கூடிய வார்த்தைகள் மட்டுமே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிட்டு எக்ஸாமுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டு வச்சிடறாங்க சரியா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு தகவல்கள் ஸோ எயிறு மடி இந்த இதில் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறது பெயர் திரிசொல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வினை திரிசொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வினைவினா ரெண்டு சொல்லுனா வினை வினைவினான் அப்படின்னா கேட்டான் அப்படின்னு பொருள் விழித்தான் என்ன லா போடுவீங்க அரசின் உயர் உயர்நிலை பள்ளிக்கு போடக்கூடிய லா விழித்தான் அப்படின்னா என்ன பொருள் விழித்தான் விழித்தான் அப்படின்னா என்ன பொருளுங்க அழைத்தான் விழித்தான் விழி விழித்தான் அப்படின்னா அழைத்தான் அழை நல்லா நல்லா போட்டுக்கும் விழித்தான் அப்படின்னா அதே மாதிரி நோக்கினான் அப்படிங்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோக்கினார் அப்படின்னா பார்த்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வினை திரிசோல்னு சொல்லுவோம் சரி திசை சொல் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம பார்த்துருப்போம் திசை சொல் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தமிழ்நாட்டை சுற்றியுள்ள பிற பகுதிகளில் வழங்கக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகள் இப்போ கேணி அப்படின்னா மூணு சொல்லினா கேணி அப்படின்னா என்ன கேணி அப்படின்னா கிணறு ஒரு சில பக்கம் சொல்லுவாங்க கேணி அப்படின்னா கிணறு பெற்றம் பெற்றம் குண்டுரா பெற்றம் அப்படின்னா பசு பெற்றம் அப்படின்னா பசு சரிங்களா பஸ்ஸு இல்லை சரியா பெட்டம்னா பஸ்ஸு சார் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிக்கூடாது பசு சரியா வெள்ளம் இது நமக்கு தெரியும் நீர்பெருக்கு இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பண்டிகை அப்படின்னா திருவிழா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் வட சொல் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வட பகுதியில் பேசக்கூடிய அந்த சமஸ்கிர வார்த்தைகள் சமஸ்கிருத வார்த்தைகள்னு சொல்லுவோம் கமலம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கமலம் அப்படின்னா என்ன பொருளுங்க கமலம் அப்படின்னா தாமரை ஆனால் இது வந்து வட சொல் வட அது அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் விஷம் விஷம் அப்படின்னா நஞ்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வட சொல்லுக்கான ஒரு சில புஷ்பம் புஷ்பம் அப்படின்னா மலர் இதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரி அடுத்து பார்த்துடலாமா இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறது இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் காரணம் கருதி பெயர் வைத்தால் காரண பெயர் இடுகுறி பெயர் அப்படின்னா எந்த காரணமும் கருதாமல் இட்ட பெயர் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் சரியா எந்த காரணமும் கருதாமல் இட்ட பெயர் அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை பதில் வச்சுக்கோங்க காரணம் கருதி வைத்த ஒரு பெயர் வந்து காரண பெயர் சொல்லும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளோடு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு நல்லா பெட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மண் மரம் காற்று இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நம்ம சொல்ல முடியும் மண் அதாவது மூணு சொல்லலாம் மண் மரம் காற்று சரியா இதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு காரணமும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இது வந்து இடுகுறி பெயர் அப்படின்னு சொல்லும் இது வந்து பொதுவாக ஜென்ரலாக எல்லோரும் எச்சுவல் பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தைகள் தான் இந்த இடுகுறி பெயர் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் அதாவது இதுக்கு முன்னே நம்மளுடைய பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொதுத்தன்மை கருதி இந்த வார்த்தையை நல்லா மயில் வச்சுக்கோங்க இடுகுறி பொது பெயர் அப்படின்னா பொதுத்தன்மை கருதி வைத்த ஒரு பெயர் சொல்லுவோம் இப்போ மரம் பழம் மரம் பழம் இருக்குது இது வந்து ஒரு பொதுவான பெயர் பழம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மாம்பழம் வாழைப்பழம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ஒரு பொதுவான பெயர் மரம் எத்தனையோ மரங்கள் நமக்கு இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த வந்து நம்ம பொதுவான இந்த இடுகுறி பெயர்கள் காரணம் கருதாமல் அதாவது என்ன சொல்கிறது முன்னோர்கள் பொதுத்தன்மை கருதி வைத்த ஒரு பெயர்னு சொல்லும் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லும் அதாவது சிறப்பு தன்மை கருதி ஒன்றனுக்கோ அல்லது ஒரு குழு அதாவது ஒரு இனத்திற்கோ புரியுங்களா ஒன்றனுக்கோ ஓர் இனத்திற்கோ வைக்கப்பட்ட பெயர் வந்து இந்த சிறப்பு பெயர்னு சொல்லுவோம் அதாவது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ மா வாழை இதெல்லாம் சிறப்பு சரிங்களா மா வாழை இதெல்லாம் வந்து சிறப்பு பெயர்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது காரண பெயருக்கு நம்ம வந்துடும் சரிங்களா இது நம்ம இந்த இடுகுறி பெயர்களை வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று பொது பெயர் இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர்னு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி காரண பெயரில் இருக்கக்கூடிய இதுலேயும் வந்து காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் நமக்கு ரெண்டு இருக்குது இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா போதும் இது வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு குழப்பக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் கிடையாது சில பொருள்களுக்கு மட்டும் காரணம் கருதி சில பெயர்களை கொடுத்தாங்க இப்போ நாற்காலி இருக்குன்னா நான்கு கால்கள் இருக்குது இதெல்லாம் காரண பெயர்களில் வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாற்காலி அதே மாதிரி கரும்பலகை இங்கு வெ
நாம் வந்து கரும்பலகை அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம கருப்பான பலகைகளை சாப் பீஸ் எழுதுவோம் ஸோ கரும்பலகை வெண்பலகையில் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்க சரி இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர்னு ரெண்டு வகை இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் காரண பொது பெயர் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காரணியை அதாவது குறிப்பிட்ட காரணியுடைய எல்லா வகை பொருள்களையும் பொதுவாக குறித்தால் சரிங்களா இவ்வளோதான் உண்மையான விஷயம் பொதுவாக குறித்தால் அது வந்து காரண பொது பெயர்னு சொல்லுவேன் இதுக்கு வந்து பறவை எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறது பறவை நான் ஏன் ஒரு சில வார்த்தைகளை தூய தமிழில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வார்த்தைகளை தான் எக்ஸாம்பிள் கேட்டு வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வார்த்தைகளை நானே மனப்பானம் பண்ணிட்டு தான் உங்ககிட்ட ஒப்பிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் மெசேஜ் என்னங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா நீங்களும் அந்த வார்த்தைகளை மனப்பானம் பண்ணிக்கோங்க என்ன தான் என்னுடைய விஷயத்தை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலும் எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வச்சுட்டு நம்மளை குழப்பி விட்டுறாங்க அதுக்கு பேசாமல் ஒரு வகையில் அப்படி உட்காந்து மனப்பானம் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம முழுமையான மார்க் எடுக்கணும் நமக்கு வந்து இப்படி அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிருப்போம் ஸ்டார்டிங்கில் டிஎன்பிஎஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் உள்ள என்ட்ரி ஆகிருப்போம் என்னமோ ஏனோ தானே அடிச்சிருப்போம் அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடிக்கலாம்ட்டு கொஞ்ச நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடிச்சிருப்போம் அப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத லெவலுக்கு நம்ம கொஷின் கொண்டு வருவோம் போஸ்டிங் வாங்குறதுக்கு இருபது சதவீத கொஷின்ஸ் தப்பிடும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் குழப்பி போய் ஒரு சில தெரிஞ்ச கொஷினே தப்பு பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி குழப்பமான சூழ்நிலைகளை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் இந்த இடத்துலையும் தூய தமிழாக நீங்கள் நினைக்காதீங்க அந்த மாதிரி குழப்பமான சூழ்நிலைகளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் மார்க் கிளியரான என்ன சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க் நம்ம எடுக்கிறதுக்காக தான் படிக்கும் பொழுது தெளிவாகவும் சரியா முழுமையாகவும் படித்து முடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அது நமக்கு எக்ஸாம் யூஸ் ஆகும் அதனால ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து தூய தமிழில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் ம் ஓகே குறிப்பிட்ட காரணியுடைய எல்லா வகை பொருள்களையும் பொதுவாக குறித்தால் அது என்ன சொல்கிறோம் காரண பொது பெயர்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு பறவையை சொல்கிறோம் காரண சிறப்பு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சிறு குறிப்பிட்ட காரணமுடைய எல்லா வகை பொருள்கள் ஒன்று மற்றும் சிறப்பாக குறிப்பிடுவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வளையல் நாற்காலி காரண சிறப்பு பேருக்கு வந்து வளையல் நாற்காலி இதை மட்டுமே மனப்பான் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் பாட்டுக்கு போய் உட்காந்து எக்ஸாம் கேட்கறது வந்து வளையல் என்பது காரண சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷல் ஏன்னா வளையம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் மோதிரத்துக்கும் சொல்லலாம் அந்த வட்டமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அத்தனைக்கும் சொல்லலாம் பட் சிறப்பு காரண சிறப்பு பெயர் அப்படின்னா வளையல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பர்டிகுலராக சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் இடை சொல்லும் உரி சொல்லும் அப்படிங்கிறது ஒரு டைட்டிலாகவே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இதில் என்ன இருக்குங்கிறது நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தலாம் இப்போது இடை சொற்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மொழியினுடைய அந்த பயன்பாடு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தைகள் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாய் தந்தை அண்ணன் வந்தனர் அப்படின்னு நம்ம முடிக்கிறோம் என்னென்னா தாயும் தந்தையும் அண்ணனோடு வந்தனர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கும் தாய் தந்தை அண்ணன் வந்தனர் அப்படின்னா என்ன நமக்கு மீனிங் அது மீன்ஸ் என்ன ஒரு வார்த்தை ஃபுல் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கேன் ஸோ அந்த யும் யும் உடன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை தான் வந்து இடைச்சொல் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது ஒரு இடைச்சொற்களே மொழியின் பயன்பாட்டை முழுமையாக முடிக்கின்றன அப்படிங்கிறத மெயிலில் நல்லா வச்சுக்கோங்க இப்போ பெயரையும் வினையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இடைச்சொல் அந்த உரிச்சொல் நமக்கு வரும் இந்த பெயர் சொல்லியும் வினை சொல்லியும் பேஸ் பண்ணி தான் அதை சார்ந்து தான் பேஸ் பண்ணி தான் அதை சார்ந்து தான் நமக்கு வரும் அப்படின்னு முக்கியமான விஷயம் இப்போது நமக்கு புது புத்தகத்தில் வந்து இந்த இடு இந்த இடைச்சொல்லுக்காக ஒரு டாப்பிக்காகவே கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா மனப்பணம் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த புது புத்தகத்தில் வந்திருக்கிற டாப்பிக்கில் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சில இடைச்சொற்கள் உம் அப்படின்னா சரிங்களா உம் தாயும் தந்தையும் சொல்கிற மாதிரி உம் அப்புறம் ஓ ஏ ஓ ஏ சரிங்களா ஓ ஏ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தான் மட்டும் தான் புரியுங்களா இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஆவது கூட ஆவது கூட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடைச்சொற்கள் ஆ ஆம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆ சரிங்களா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து இடைச்சொற்கள் சொல்லுவோம் சரி இதில் வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஊம் இருக்குது அப்படின்னா இது எங்கெங்கெல்லாம் வெளிப்படும் அப்படின்னா இந்த எதிர்மறை சிறப்பு அப்புறம் ஐயம் அப்புறம் எச்சம் முற்று இந்த வினை முற்று இதெல்லாம் சொல்லணும் இந்த முற்று அப்புறம் ஒரு அளவை அப்புறம் தெரிநிலை ஆக்கம் இந்த மாதிரி பொருள்களில் இந்த ஊம் அப்படிங்கிறது இடம்பெறும் அப்படிங்கிறா இப்போது மழை பெய்தும் புழுக்கம்
சில எக்ஸ்பிளைன்கள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு படிச்சுக்கணும் பட் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அந்த விரிவான தகவல் வந்து புக்கில் நம்ம கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதை ஒரு கிளாஸ் பார்த்துக்கோங்க உமுக்கு மட்டும் இந்த விரிவான தகவல் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி எதுன மாதிரி சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அப்புறம் அளவை தெரிநிலை ஆக்கம் இவ் இந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து பொருள் இந்த மாதிரி பொருள்களில் வரும் இந்த ஊம் அப்படிங்கிறது ஓ இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஓ அப்படின்னா இன்றைக்கு மழை பெய்யுமோ சொல்கிறோங்களா அந்த மோ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஓ அப்படிங்கிறது வரும் ஏக்கு வந்து நடந்தே சென்றான் நடந்தே அந்த ஏ சொல்கிறோம் நடந்தே சென்றான் அப்படின்னு சொல்கிறான் தான் அப்படின்னா நிர்மலா தான் நேற்று விழாவில் பாடினால் நிர்மலா தான் நேற்று விழாவில் பண்ணி இப்படி அடித்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல இப்போ மட்டும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு மட்டும் இருந்தால் போதுமா இந்த மாதிரியான துணை சொற்களில் நம்ம இடை சொற்கள் சொல்லுவோம் படிப்பு மட்டும் இருந்தால் போதுமா ஆவது அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்து பேராவது வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐந்து பேராவது வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ கூட இருக்குது அப்படின்னா தெருவில் ஒருவர் கூட நட அதாவது நடமாடவில்லை தெருவில் ஒருவர் கூட நடமாடவில்லை அதே மாதிரி ஆ இருக்குது அப்படின்னா புகழேந்தி நேற்று உன்னுடன் பேசினானா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேள்வியாக கேட்க பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடன் பேசினானா அப்படின்னு இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லலாம் ஆம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கபிலன் நாளை தலைநகர் போகிறானாம் அந்த லாஸ்ட்ல ஆம் முடிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா போகிறானாம் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து ஆம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி முடிப்போம் சரியா இப்போ இதில் வந்து உரிச்சொற்றொடர் அப்படிங்கிறது மட்டும் உரிச்சொல்லுக்கு மட்டும் இடைச்சொல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் உரிச்சொல்லுக்கு வந்து என்னென்ன முக்கியமானனா ரொம்ப பெரிய அளவுக்குலாம் ஒன்று கிடையாது இந்த உரிச்சொல்கள் வந்து பெயர் சொல்லையும் வினை சொல்லையும் சார்ந்து தான் வரும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த உரிச்சொற்களுக்கு வந்து செய்யலுக்கே உரியன அப்படின்னு நன்னூலார் சொல்லியிருப்பார் உரிச்சொற்கள் செய்யலுக்கே உரியன என்று நன்னூலார் கூறுகிறார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் மனப்பான் பண்ணிக்கோங்க சரியா இதுதான் ஒரு முக்கியம் முக்கியமானது அப்புறம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் போதும் என்ன அப்படின்னா இந்த கடிமலர் அப்படின்னா மனமிக்க மலர் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்லே பல பொருள்களை தரக்கூடிய வார்த்தைகள் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒரு சொல்லே பல பொருள்களை தருவதும் பல சொற்கள் ஒரே பொருளை தருவதும் இந்த உரி சொற்றல் தான் நமக்கு இருக்குது இப்போ கடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடி இதை வந்து கடிமலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கடிமலர் புரியுங்களா இந்த ஒரே சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடிமலர்னால் மனமிக்க மலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கடிநகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவோம் அதாவது கண் கவன் அதாவது காவல் மிக்க ஒரு நகர் கடிநகர் அப்படின்னா காவல் காவல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காவல் மிக்க ஒரு நகர்னு சொல்லுவோம் கடி நுனி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கூர்மையான நுனி சொல்லுவோம் கடி நுனி அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுனிக்கு வந்து கூர்மையான ஒரு பொருளையும் நமக்கு தருது காவல் மிக்க அப்படின்னா அந்த கடிநகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொல் பல பொருள்களை தருது இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பல சொற்கள் வந்து ஒரு பொருளை தரக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது இப்போ உருபசி தப சிறிது சொல்கிறோம் இல்லையா தப சிறிது உருபசி அப்புறம் நனி நன்று நனி நன்று இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகுதி அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை தரும் மிகுதி அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தரும் சரியா இவ்வளோதான் இந்த உரிச்சொல்லில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் ஆக நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னென்ன எழுத்துக்களின் பிறப்பு சொற்றொடர் வகைகள் துணை வினைகள் சொல்லில் வரக்கூடிய ஒரு சில தகவல்கள் அப்புறம் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் பார்த்துருப்போம் இடைச்சொல் உரிச்சல் பார்த்துருப்போம் சொல்லுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கண வகையும் இலக்கிய வகையும் பார்த்துருப்போம் வேறு பெயரில் வரக்கூடிய ஒரு சில தகவல் என்ன இந்த பதம் அப்புறம் மொழி கிளவின்னு நம்ம சொல்லணும் பார்த்திங்களா அந்த பதத்தில் வரக்கூடிய பகுபதம் பகாப்பதம் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு நமக்கு உள்ள என்ட்ரி ஆகிடும் சரியா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்குது ஓகே இப்போது டைம் அஞ்சரை ஆயிடுச்சு அஞ்சு மணிக்கு லைவ் டெஸ்ட்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் லைவ்க்கு வந்துடுறேன் ஓகே தேங